database management system relational calculus and its types so relational calculus kya hota hai it's a non procedural query language theek hai isme kya hota hai ki hum data obtain karte hain ki hame kaun sa data chahiye isme explain nahi karte ki kis tarah se data chahiye राइट सो रिलेशनल एल्जेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस में क्या डिफरेंस होता है कि रिलेशनल एल्जेब्रा में हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या ऑर्डर होना चाहिए डाटा का आने का मतलब पहले रोज आए फिर टपल्स आए या फिर पहले टपल्स आए या रोज आए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता कि जो एक पर्टिकुलर टाइप है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में काम करती है हम सिर्फ डाटा ऑप्टेन करते हैं कि हमें कौन सा डाटा चाहिए हम एक्सप्लेन नहीं करते कि किस तरह से डाटा आएगा ठीक है देर आर टू टाइप्स टपल रिलेशनल कैलकुलस एंड डोमेन रिलेशनल कैलकुलस टपल रिलेशनल कैलकुलस मतलब जैसा कि वर्ड बता रहा है टपल का मतलब क्या होता है रो ठीक है मतलब क्या है जो सिलेक्शन होगा या फिर जो फिल्टर होगा वो टोटली पहले किस पर काम करेगा रोज पर काम करेगा या फिर हम कह सकते हैं टपल पर काम करेगा द टपल रिलेशनल कैलकुलस इज स्पेसिफाइड टू सिलेक्ट द टपल इन रिलेशन इन टी आर सी फिल्टरिंग वेरिएबल यूज इज द टपल ऑफ ए रिलेशन द रिजल्ट ऑफ द रिलेशन कैन हैव वन और मोर टपल्स मतलब क्या हुआ किसी हमारे पास एक टेबल है उसमें सबसे पहले जो फिल्टर होगा वो किस तरह से होगा कि हम पहले रो सिलेक्ट करेंगे ठीक है फिर हम कंडीशन बताएंगे कि इस रो में से पर्टिकुलर क्या चीज चाहिए हमें और एक्चुअल में हमें डाटा क्या चाहिए ठीक है जैसे कि हम यहाँ पर नोटेशन uh, देख लेते हैं किस तरह से होती है देर इज अ सेट ऑफ टी सच दैट पी टी मतलब ये क्या है टी क्या है टी हम एक टपल वेरिएबल डिफाइन करेंगे ठीक है और कहाँ पर डिफाइन करेंगे यहाँ पर आ, बार के बाद ठीक है और पी टी का मतलब क्या हुआ कि कंडीशन क्या है सी पहले हम टपल सिलेक्ट करेंगे ठीक है जो भी काम होगा पहले रोज पर होगा फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअल में हमें डाटा चाहिए क्या ठीक है तो टी इज अ टपल वेरिएबल एंड पी टी इज अ कंडीशन यूज टू फैच द टी ठीक है तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले हम एक वेरिएबल को डिफाइन कर देंगे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी टेबल है स्टूडेंट की ठीक है तो उस स्टूडेंट के लिए हम एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं टी ठीक है अब हम डायरेक्ट हर जगह स्टूडेंट 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 नहीं लिखेंगे हम उस वेरिएबल को यूज करेंगे क्योंकि हमने एक बार डिफाइन कर दिया है कि अगर हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम टी की बात कर रहे हैं ठीक है और जैसा कि मैंने कहा कि हम सिलेक्ट करेंगे डाटा तो डाटा किस तरह से सिलेक्ट होगा सी पहले आपने रोज सिलेक्ट कर ली अब आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से कॉलम्स चाहिए ठीक है फॉर एग्जांपल आपके पास स्टूडेंट का एज है नेम है मार्क्स हैं बट आप सारा डाटा प्रिंट नहीं कराना चाहते आप चाहते हैं सिर्फ नेम आए और एज आए तो वो आप किस तरह से स्पेसिफाई करेंगे टू स्पेसिफाई द कॉलम नेम यूज ए डॉट ऑपरेटर ठीक है डॉट ऑपरेटर कहाँ लगाएंगे उसी वेरिएबल पर जो आपने स्टार्टिंग में डिफाइन किया था ठीक है डॉट लगाकर आप बताएंगे कि आपको कौन सा कॉलम चाहिए विद टपल वेरिएबल टू ओनली गेट ए सर्टेन एट्रीब्यूट या फिर कॉलम ठीक है जैसे कि यहाँ पर हम एक क्वेरी ले लेते हैं सिलेक्ट द टपल्स फ्रॉम ऑथर रिलेशन मीन्स एक ऑथर नाम की टेबल है ठीक है वहां से हम पहले टपल सिलेक्ट करेंगे ठीक है एंड रिटर्न ए टपल विद नेम फ्रॉम ऑथर हु हैज रिटर्न एन आर्टिकल ऑन डाटा मतलब क्या हुआ कि हम वो सभी रो सिलेक्ट करेंगे जो आर्टिकल मतलब जिन रोज में जो आर्टिकल है वो नेम है डाटाबेस फिर उसमें से हम क्या सिलेक्ट करेंगे डॉट लगाकर हमें सब कुछ नहीं चाहिए हमें सिर्फ क्या चाहिए नेम्स चाहिए ऑथर के ठीक है तो यहां पर लिखते हम ऐसे हैं बट यहां से हम रीड करना स्टार्ट करेंगे कि ऑथर नाम की एक टेबल थी जिसके लिए हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया टी अब क्योंकि हमने यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन कर दिया है तो इस टी को ही हम यूज करके कोई भी कॉलम सिलेक्ट कर पाएंगे ठीक है अब बार बार हमें ऑथर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर टी वेरिएबल डिफाइन कर दिया है जरूरी नहीं कि हमेशा ये एक ही टेबल पर काम करे आप एक से ज्यादा भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्टूडेंट नाम की टेबल है वहां पर टी की जगह यू वेरिएबल ले लीजिए ठीक है तो यहाँ पर एक से ज्यादा टेबल आ सकती है ठीक है ओके तो यहाँ पर हमने क्या किया कि वेरिएबल लिंक किया एंड टी डॉट आर्टिकल अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कंडीशन दे रहे हैं ठीक है यहाँ पर ब्रैकेट के बाद यहाँ सेकेंड वाले पोर्शन में क्या था कंडीशन और यहाँ पर कंडीशन क्या है कंडीशन अगर क्वेरी में देखें तो कंडीशन क्या है कि आर्टिकल के नेम 
डाटा बेस होना चाहिए तो टी डॉट आर्टिकल टी क्यों ले रहे हैं क्योंकि हम इसको वेरिएबल को डिफाइन कर चुके हैं तो इस वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं ठीक है टी डॉट आर्टिकल इज इक्वल टू डाटा बेस ठीक है ये हो गया कि आपने रोज सिलेक्ट कर ली ठीक है अब यहाँ इससे पहले यहाँ पर हमने टी डॉट नेम क्यों लिखा है क्योंकि हमें सिर्फ नेम्स चाहिए थे मतलब जैसे कि मैंने क्या कहा था कि डॉट लगाकर हम बताएंगे वेरिएबल के साथ डॉट लगाकर हम बताएंगे वेरिएबल क्या है टी वेरिएबल के साथ डॉट लगाकर हम बताएंगे कि हमें कौन सा कॉलम चाहिए ठीक है तो एक्चुअल फिल्टर कहा काम किया कि पहले आपने रोज सिलेक्ट किए फिर उसके बाद आपने कॉलम सिलेक्ट किए ठीक है कि एक्चुअल कौन सा डाटा चाहिए था दूसरा टाइप क्या होता है डोमेन रिलेशनल कैलकुलस डोमेन का मतलब ये क्या होता है कॉलम मतलब यहाँ हम मेन फोकस हमारा कहाँ पर होगा कॉलम इन डोमेन रिलेशनल कैलकुलस फिल्टरिंग इज डन बेस्ड ऑन डोमेन ऑफ द एट्रीब्यूट नॉट बेस्ड ऑन द टपल वेरिएबल्स मतलब क्या है कि यहाँ पर हम कोई वेरिएबल नहीं देंगे ठीक है जिस तरह से हमने ऊपर दिया था यहाँ पर हम कॉलम सिलेक्ट करेंगे डायरेक्ट नोटेशन किस तरह से होगी सी वन सी टू सी थ्री एंड सो ऑन मतलब जो जो कॉलम्स आपको चाहिए सच दैट यहाँ पर वो आ, आप कह सकते हैं फॉर्मूला डिफाइन होगा जिस कंडीशन पर आपको चाहिए ठीक है किस तरह से इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर जो क्वेरी है वो क्या है ये द आर्टिकल पेज एंड सब्जेक्ट ये तीनों चीजें क्या है कॉलम्स है हमें क्या चाहिए आर्टिकल चाहिए पेज चाहिए सब्जेक्ट चाहिए फ्रॉम रिलेशन जावा पॉइंट मतलब क्या है कि ये टेबल का नेम है वेयर द सब्जेक्ट इज डाटा बेस कंडीशन हम क्या दे रहे हैं कि सब्जेक्ट का नेम क्या होना चाहिए डाटा बेस ठीक है तो अगर हम यहाँ पर भी इस तरह से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं कर रहे वेरिएबल हम कब डिफाइन करते हैं जब हम टपल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट जावा टी पॉइंट मतलब ये टेबल है एंड यहाँ पर हम इनको यूज कर सकते हैं ठीक है एंड सब्जेक्ट जो है वो डाटा बेस होना चाहिए ठीक है उससे पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा है जो जो हमें कॉलम्स चाहिए थे आर्टिकल चाहिए पेज चाहिए और सब्जेक्ट चाहिए ये क्या है इस टेबल के कॉलम्स हैं ठीक है यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ सिर्फ हमने एक ही कॉलम लिखा था नो no डाउट हम और भी कॉलम ले सकते थे कि अगर मुझे एक और कॉलम चाहिए होता तो यहाँ पर हम किस तरह से लिखते कॉमा लगाकर हम क्या लिखते हैं टी डॉट एज ठीक है बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आप एक वेरिएबल लेकर चल रहे हैं टपल्स के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है ठीक है ओके okay.